La lista civica Io Faentino ha posto un'interrogazione sulla questione via volta, chiedendo spiegazioni sulla situazione di degrado in cui versa la suddetta via tra prostitute e rave party. È da ieri che se ne parla la questione di via volta tra prostitute e rave party e voi avete fatto un'interrogazione. Sì, ho fatto un'interrogazione perché credo che la situazione vada un attimino cauterizzata, ci sono segnalazioni da tanto tempo e fino adesso non ho mai voluto affrontarle direttamente perché comunque il sindaco diceva che la zona era sotto controllo e quindi davo per scontato che quello che diceva fosse l'esatta verità. A un certo punto però cosa succede? Che i cittadini che abitano, i residenti che abitano in quella zona segnalano pubblicamente e non solo, e non solo a me di un problema grosso, addirittura riferito a un circolo sociale che è lì è proprio in quella zona, cioè segnalano un re party con tanto di decibel fuori limite, addirittura gente palesemente a quanto dicono in stato di ebrezza se non peggio, quindi parliamo di droga che altro, insomma una situazione di delirio totale, ecco allora a fronte di questo, io questo circolo non lo conosco, non conosco neanche che cosa si faccia, infatti chiedo esattamente di, che mi venga spiegato cosa viene fatto all'interno di questo circolo, che attività deve svolgere e che deroghe e che orari ha da rispettare. E detto questo ho anche inserito un'interrogazione, un'affermazione che aveva fatto l'assessore Bandini tanto tempo fa dicendo che questo circolo è una risorsa culturale e sociale per la città di Faenza e quindi voglio capire appunto perché viene definita risorsa sociale e culturale della città questa, questo, questo circolo che poi dopo fa reparti, un reparti nel centro di Faenza secondo me non ci sta, io sono giovane, non sono diciamo, di tendenza tendenzialmente contro un reparti, ma credo che se uno vuole fare un reparti lo deve fare innanzitutto fuori dal centro abitato, non deve ledere i diritti sacrosanti dei cittadini, non deve eh, dare degrado alla città e quindi comunque credo che vadano fatti dei controlli pesanti eh, su questo circolo, se non rispetta le regole, nessuno dice che il circolo deve chiudere, però il circolo sicuramente deve essere messo sotto controllo perché non si può andare avanti così, poi c'è anche vero la situazione della, della, della prostituzione, io anni fa feci un'interrogazione e anche lì mi fu risposto che era tutto sotto controllo, ma è evidente che la prostituzione non è solo su Avia Emilia, cioè nell'asse che va da Castel Bolognese a Faenza, ma è anche in centro a Faenza, sotto le case di noi faentini, soprattutto per chi abita diciamo, zona Graziola o appunto zona Volta. E se il sindaco continua a dire che la città è perfetta così, eh, torno a ribadire che non ha un sindaco che ha la sensibilità eh, di capire che cosa la gente vede, che cosa la gente sente, quindi forse non è un sindaco. Francesca Diletta per Faenza Web TV.